，来，过来我身边。他已经死了。即将继承爵位，能给你更加高贵的身份。只要你点头，我要带他走，我带你走。君上轰逝，来人，收敛尸身。为寻孤影太妃。啊啊啊！君上，君上，君上！安静，太妃娘娘。起来吧。小印子，魏大人，您来的正好，奴才也要紧事找您呢。什么事儿？有人，有人要在殿上害君上和丑娘娘。你别待在这儿了，你快去救他们吧，去救他们吧。来人，把小印子押去大牢。是。不是你，魏魏你你你。魏大人果然是识时务。君上也是。微寻终于义气，自会对先王敬重。什么？君上怎么了？啊！带下去。走，你把话说清楚，你把话说清楚。君上怎么了？君上怎么了？君上怎么了？林妃娘娘认识这款人，雪玉还在米七七手上。哼，神医，米七。
琪琪，上天都不让我放过你！呀，公主，让开！公主，没有太子的命令，你们不能出去。我哥干什么去了？他不是要来接我吗？兴许还没结束，我们也在等太子的消息。他办的事情和林飞有关系吗？如果和他在一起的话，姐可能真的会有危险。太子，太子他昨天带人进城突袭去了。什么？让开！别冲动，我们再等等。公主，这样吧，让黑羽去城里打探消息。嗯，稍等片刻。仔细打探。快去快回。殿下，太妃娘娘来了，进来。是。贺喜殿下，这一仗打得漂亮，击溃蛮人，打败吕敖，稳坐爵位。多谢掌门妙计，提前调走了魏玄的影卫，削弱了王兄的兵力。再骗劫，先一步攻城，与魏玄周旋，待他们两败俱伤之时，本王再出现救场。这样，全城的兵力见北仓入侵，不得不以大义为重，暂时放下王兄的事情，助本王一臂之力，对抗北仓。劫这个人一向机警。不知掌门用了何种妙计，才使他中了埋伏。我之前扮作林千思时，跟他商定好，谋反之时，林家兵力表面借给纪王殿下，实则用来帮助蛮人攻城。他信了，才有了这个局。真是精彩啊！掌门果真智勇双全。不过，近期要委屈你继续扮作林飞。等之后，彻儿下狱宣布林妃自缢身亡之后，您就可以恢复巫族掌门崇高的身份了。那时，您就可以名正言顺来一齐拜会。到时记得助我儿一臂之力啊！太妃放，能与巫族之主议事的，自然是一齐君主。虽然殿下尚未即位，不过早已被我们巫族认可，殿下就是一齐的新王。王兄已死，本王继位，名正言顺。再加上我杀了北仓太子，稳固了一齐之地的功劳，想必也没有人敢多说什么。您的即位大典，巫族一定会送上厚礼。不过，在此之前，请殿下履行承诺，在一齐境内抓捕米七七。没问题，即刻下令追捕。嘿
开宇，我哥。林家军投靠纪王，和义齐军联手，太子和弟兄们都已经被杀了。亮子，不会的。黑云，你在骗我，对不对？黑云，起来！你是不是在骗我？你是不是在骗我？你骗我对不对？黑云，你是不是骗我？我要去找我哥！不要，走。琪琪。
知道，你现在没什么胃口。但是如果现在，你不吃点东西的话，亮。放心，我不会跟自己的身体过不去，我会好好活，连我哥的那份义气活着。慢点吃，这里没有外人，你想哭的话。从小到大，我总是惹哥哥生气。可是每次惹他生气，只要我哭一哭，他就一点脾气都没了。当时反过来哄我，但是以后。以后，不管我流多少眼泪，他都不会回来了，也没有人会再宠着我。我宠你，我会像你哥一样对你好。像我哥？啊，不对，我不是说，我把你当成妹妹。我是说，我会比杰对你更好。你跟我过来。亮，你是要做什么？你根本就不喜欢我，你对我只是同情、怜悯。你怎么会这么想？因为你就是这样一个烂好人啊！你对我好，可你对其他人也好。你知道我对你是不同的。你走吧。你要我去哪儿？去哪儿都好。回你们屋子，或者是去找你的师妹。那你呢？你你不用管我，我们两个本来也就没什么关系。你确定我们之间没关系吗？无极，你不会真的喜欢上我了吧？但可惜，我对你只有征服欲。从小到大，只要是我想要得到的东西，我一定会得到手。然后我新鲜一两天就腻了。现在，现在我对你也一样。闭嘴。无极，这些话我本来是要晚点说的，可现在的情形，我实在没有办法你知道吗？你根本就不会撒谎。我知道你很难过。
也知道你是不想让我担心，所以故意说这些话赶我走。对不起。你想了，傻瓜，以后都别想赶我走。玲，走了。来，来。哎，这差事啊，可真瘆人。还好有酒喝。等等就该换班了，忍忍吧。嗯嗯。喝这点酒就醉了，真丢人。也不能这么没有尊严的吊在这儿。干嘛呢？哎，他不是姐。怎么可能？那明明就是我哥。嗯、干嘛？只不过是张假面皮。看那儿。太卑鄙了吧！用这种招数逼我们刺透罗网。可是，他为什么用假尸？那太子的尸身呢？门卫，我的大计奉献生命，是你的荣幸。他日我做了天下之主，一定将你风光大。谁？殿下，掌门对他还真是有情有义。殿下说笑了，我跟他哪来的情谊？瞒人祸害，死不足惜。只是相识一场，我不忍将他曝尸荒野。嗯，留个全尸不算过分，算起来，他也是帮了本王。殿下打算何时举行即位仪式？王兄心事，现在即位，不太合适。其实本王，并不想王兄这个下场。本直下位。并不想让他死，可惜当时的场面太过混乱。要，是本王无能，未能救下王兄。这不怪你，他中了狼毒，自身难保，偏偏还要救那个妖女。真没想到，丑青离真的是妖女所变。此女不处。日后还会生出大乱。掌门放心，本王已经下令，全面追捕米七七的下落
姐，姐姐，姐姐，你出来啊！姐姐，你快出来啊！彻儿果真生就王侯之下。只有这样的华冠丽服才配得上彻儿。你觉得呢？好看，彻儿。不久后，你就是义旗的君王，没有子嗣是不行的。你们两个可要努力了。是。此事不急，待儿臣稳住朝政。再说吧。不急，怎么不急呀、啊？急得很。你想想看，吕敖，如果吕敖当时有了子嗣，你怎么可能如此顺利的继承爵位呢？你要记住母妃的话，爵位需要后继有人，千万不可以让其他人有机会夺走爵位。是，儿臣明白。本殿想了想。你还得多添几个妃子，你不会有意见吧？成，我妃看着选吧。相貌不重要，重点是家世，能为儿臣稳住朝政